ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലേസറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ലേസറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലേസറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ലേസർ ഡയോഡിന്റെ ഉള്ളിലും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒക്കെ കാണുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെ അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടാലും അതിൽ ഒരുപാട് കളറിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അല്ലെ വിബ്ജിയോർ ഈ ഓരോ കളറിനും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി മാറിയ വേവ് ലെങ്ത്തും മാറും അപ്പൊ ഓരോ വ്യത്യസ്ത വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഏഴ് കളറുകൾ ഉണ്ട് ഒരു സൺ ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ എടുക്കാവുന്ന നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി എന്നാണ് എൽ ഇ ഡി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് പല വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള കളറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അവിടെയും ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇത്രയും സെവൻ കളേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളൊരു ലേസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ലേസറിന്റെ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ലേസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ കളറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സിംഗിൾ കളർ അങ്ങനെ സിംഗിൾ കളർ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ മോണോ ക്രൊമാറ്റിക് എന്നാണ് പറയാം മോണോ മീൻസ് സിംഗിൾ ക്രോമ മീൻസ് കളർ ആണ് അപ്പോ മോണോ ക്രൊമാറ്റിക് ആണ് ലേസർ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലേസർ കുഞ്ഞു ടോർച്ച് പോലെയുള്ള അത് ലേസർ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലും വളരെയധികം പോയിന്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ആ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ കോളിമേറ്റഡ് എന്നാണ് പറയുക കോളിമേറ്റഡ് വേറെ എന്താണ് ലേസറിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലേസറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത് സിംഗിൾ കളറുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫേസിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കൊഹറൻറ്റ് അപ്പൊ സിംഗിൾ കളർ സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൊഹറൻറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലേസർ ഡയോഡിന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും is a semiconductor device that produces monochromatic collimated coherent light of high optical output power high optical output power വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ അപ്പോ ലേസർ ഡയോഡ് ഇസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോണോക്രമാറ്റിക് collimated coherent light of high optical output power appo ini laser diode inde working principle enganeyanu nu nokka laser diode inde working principle manasilakkanengile nammal aadyam second semester la padichittulla energy band diagram onnu refresh cheyandadayittundu energy band diagramile nammal endha parayunnathu thaala oru valence band undaavum ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും മുകളിൽ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ എനർജി ബാൻഡ് ആകൃത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും എല്ലാ കേസിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ലോ 
എനർജി സ്റ്റേറ്റ് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടാവും അത് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താലും അത് എലമെന്റിൽ ആണെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ നന്നായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ ഈ ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളൊരു രാമു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണെ എടുക്കാം രാമു രാമു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെയിലി വേജസിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ രാമു ഡേ ടൈമിലൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കും വൈകുന്നേരം നന്നായിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെയാണ് രാമുവിൻ്റെ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ അപ്പൊ പകൽ സമയത്തൊക്കെ രാമു ഉള്ളത് ഈ രാമു ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ പകൽ സമയത്തൊക്കെ രാമു ഉള്ളത് ഒരു ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാമു എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കുന്നു അപ്പോ ആ വെള്ളം അടിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം എച്ച് ന്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അപ്പൊ രാമു എച്ച് ന്യൂ വെള്ളം അടിച്ചു കഴിയുമ്പോ രാമു എന്താവും ലോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നാല് ഇലക്ട്രോൺ നാല് വ്യത്യസ്ത രാമുമാരായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി അതിലിപ്പോ രണ്ടാള് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് എച്ച് ന്യൂ വെള്ളം അടിച്ചു അപ്പൊ അവര് ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എബ്സോർപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയാ എബ്സോർപ്ഷൻ എബ്സോർപ്ഷൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എബ്സോർപ്ഷൻ ഇപ്പോ രാമു എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ രാമു ആടി പാടി വീട്ടിലെത്തി ഫുള്ള് പ്രശ്നമാക്കി അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ രാമു എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പൊ രാമു എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോ രാമു എന്തായി ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമു തണ്ണി അടിച്ച തണ്ണി ഫുള്ള് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രാമു തിരിച്ച് തനിയെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഈ അടിച്ചത് എച്ച് ന്യൂ നടന്ന തണ്ണിയല്ലേ ആ തണ്ണി തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത് എച്ച് ന്യൂ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമയമെടുത്ത് ഈ എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയും സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചധികം സമയം അങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ അതിന് നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ടൈം എന്നാണ് പറയാ റീകോമ്പിനേഷൻ ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത്രയാണോ തന്നെ അടിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് എച്ച് ന്യൂ എനർജി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആൻഡ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കേസ് എടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു കേസ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാമു എന്ന ഇലക്ട്രോൺ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ തണ്ണി അടിച്ച് ഒരു എലവേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അടിപ്പാടി വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി ഫുള്ള് പ്രശ്നമാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് രാമുവിന്റെ മോന് വന്നിട്ട് രാമുവിന്റെ തലയിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം അങ്ങ് കോരി ഒഴിച്ചു വിചാരിക്ക ആ കോരി ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെയും നമ്മൾ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ പേര് കൊടുക്കുക കുറച്ചധികം വെള്ളം അങ്ങ് കോരി ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രാമുവിന്റെ കെട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി രാമു ആദ്യം ഒരു കുറച്ചൊരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും കുറച്ചൊരു വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോരും 
അപ്പൊ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ഒരു എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മോന് തലേ കോരി ഒഴിച്ചൊരു എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അത് മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് താഴോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലേസർ ഇതാണ് ലേസറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ 